Gina è stata vittima de, de, del piacciola, di plagiarla. La sua madre è una esperta nella tecnica della persuasione della mente. Allora, per l'amore di Dio, io lo che voglio lottare è perché Gina sia ricordata per le sue film, per la sua allegria, per la sua simpatia. Che cosa ti ha lasciato dentro la morte di Gina Lolo Brigida? De Gina una pena enorme, grazie a, al figlio l'ha potuto salutare. E lei mi ha fatto un sorriso enorme, mi ha fatto l'occhietto come lei sempre mi faceva. Gina ha stato senza queste piacciola tre giorni, le tre giorni ultime della sua, sua vita. Grazie a Dio l'ha potuto salutare e lei era come sempre Ma sorridente. Ma gli ultimi due giorni non capiva che dicono... Ma sono contento che tra pochi mesi la gente eh, potrà sapere che tutto lo che avevamo detto per dieci anni è la verità, è la verità della giustizia italiana. Ma io sempre sarò accanto del, del figlio della mia moglie perché lei era una madre buonissima, amava il suo figlio di una maniera come tutte le, le mamme italiane. Avevamo sofferto tantissimi tutti prima per aver perso la compagnia di Gina. Questo che dice questa piacciola, che la casa di Gina era di porte aperte, è una delle grandissime bugie che io ho sentito della bocca di questo tipo. Perché Ma voi non potevate entrare? Nessuno poteva entrare, Milko insistendo, è stata una cosa evidente. A Gina le hanno tolto tre linee dirette del telefono, una privata solamente per me, la della casa e un fax. Le hanno tolto tutte le, le linee dove io contattavo con lei. Qualcuna volta lei mi chiamava parlandomi e chiedendomi informazioni di gente che già era morta. Non si ricordava che Roberto era morto, il giardinero, che Giulio era morto, che Celestino già non c'era. Solamente si ricordava di che Maria, la sua governanta fidele, una persona buonissima, se lei avesse stato viva quando Piacciola ha messo un piede in la villa di Gino una volta, non due. Eh, allora lei ti parlava di gente già morta, faceva una pena terribile. E perché tu credi che la giustizia ha incapacitato Gina? Perché credi che l'ha nominato un amministratore di sostegno? È stato per proteggerla del piacciola. Il figlio, il nipote e il marito sempre abbiamo andato a favore di Gina quando il piacciola ha fatto il grandissimo errore di, di farmi denunciare per il matrimonio della sua insaputa. È stato pubblicamente l'inizio del suo finale.